Mana pada tahun uh, Mac 2014 saya pun PM lah saya tengok dekat Facebook kan saya uh, saya tengok dekat Facebook saya PM seorang jutawan tu jutawan muda saya tanya dia apa uh, rahsia kejayaan dia macam mana apa yang dia buat lepas tu dia pun uh, cerita lah dia tak ada cerita apa marketing pun dia tak ada share apa pun dia hanya cakap satu je dekat saya tips dia bagi dia cakap uh, buat sedekah sedekah setiap hari dia suruh saya buat dalam Sebulan saya tak ingat, dalam sebulan macam tu lah. Lepas tu saya buat, Alhamdulillah tak sampai dua minggu pun. Tak sampai dua minggu, lepas tu saya semakin, uh, apa ni, ada orang order, orang nak jadi agent. Nah, waktu tu lah saya start balik Nur Aisyah ni, uh, saya start balik bangunkan, saya buat apa pun. Alhamdulillah waktu tu jadi, so, apa-apa saya buat pun mesti jadi. Lepas tu Allah datangkan orang-orang untuk bantu saya, uh, macam mana saya nak kembangkan bisnes saya, macam mana saya nak orang kata untuk bantu saya lah. Waktu tu juga, uh, ramai lah orang jadi agent, orang jadi stalkis waktu tu. Saya pun sendiri, saya pun tak tahu betapa orang kata hebatnya kuasa Allah nak tunjukkan orang kata. Uh, sebelum tu mungkin uh, masa saya naik-naik dulu, saya tak tahu orang kata bila senang kita perlu sedekah banyak-banyak apa semua kan. Uh, so sebenarnya ada pengajaran daripada sebelum ni. So sebenarnya Allah nak tunjukkan uh, bila kita kaya, kita perlu sedekah, sedekah, sedekah banyak-banyak pada orang. Dan pada waktu tu lah, uh, bila bisnes semakin naik, saya waktu tu saya mengandung anak kedua. Lepas tu, orang kata bila dah tengah sarat lagi mengandung, lepas tu bisnes semakin naik. Dan ketika tu lah, kita orang packing barang sampai pagi. Ha, bayangkan waktu tu suami saya dah kerja balik lah. Suami saya dah kerja balik waktu kita orang dua uji dulu kan. Lepas tu dah kerja balik, kadang-kadang kan subuh tu baru siap. Sebelum subuh lah. Sebelum subuh siap, and then semayang subuh, lepas subuh tu terus pergi kerja. Lepas tu petang balik, bayangkan dia tak tidur. Dia hanya tidur waktu tengah hari je. Ha, so memang struggle betul-betul dengan orang kata saya sarap waktu tu. Dah ada anak seorang kan waktu tu. Um, dan waktu tu jugalah saya malam-malam tengah packing barang dengan suami, buat sabun semua. Anak seorang yang pertama atas riba sebab dah kita orang tak tidur lagi jadi dia pun uh, tak nak tidur kan. So duduk atas riba seorang sambil nak tidur tepuk-tepuk. Lepas tu tangan pula sebelah ni duk pegang handphone, duk reply message, Jawab orang nak order barang lah apa semua tengah-tengah malam. Lepas tu satu lagi duduk packing lah apa semua. Bayangkan ha, waktu tu dengan sarat mengandung lagi. Betapa kata memang struggle betul-betul. Ha, dengan sarat mengandung lepas tu riba anak lagi, lepas tu dengan main handphone lagi nak jawab orang order, lepas tu dengan packing barang, memang benda tu orang kata dengan tak ada staffnya berbulan-bulan kita orang um, mengalami macam tu lah sebab peningkatan daripada uh, perniagaan dan Alhamdulillah uh, waktu tu walaupun uh, perniagaan semakin meningkat, meningkat tapi kita punya sale tak cecah RM10,000, tak cecah pun hanya ribu-ribu uh, je. Lepas tu uh, saya pun terdetik dah pergi uh, seminar Dr. Azizan yang mana I MKK. Waktu tu uh, Jun 2014 saya pergi MKK di Demai. So, waktu tu Demai dan anak saya yang sulung tu menyusu. Uh, dan bila anak menyusu jadi tak boleh nak tinggal. Jadi saya pun bergilir-gilir. Saya daftar dua orang lah dengan suami uh, dengan saya. Lepas tu kita orang bergilir-gilir masuk. Contoh saya masuk pagi kan suami jaga anak, lepas tu petang suami pula masuk, uh, saya jaga anak macam tu, kita orang gili-gili macam tu lah. Lepas tu bila dah lah hotel masa tu jauh apa semua nak datang tu dengan ujian, dengan orang kata uh, start kelas pukul 2 kita orang sampai dah awal tapi dengan hotelnya tak jumpa apa semua memang pusing-pusing cari kelas pun pula masuk lewat dah hotel jauh nak pergi ulang alik kan. Lepas tu duduklah belakang sekali, waktu tu seat kita orang ambil paling murah kan duduk belakang sekali, lepas tu gili-gili lah dengan suami masuk. Tapi Alhamdulillah, uh, lepas tu bila balik je MKK, Alhamdulillah sales semakin meningkat, meningkat sehinggalah saya keluarkan uh, set Trian Raisa pada tahun 2014. Saya keluarkan set Trian Raisa pada Ogos 2014. Lepas tu saya keluarkan batch pertama sebelum tu, sebelum keluar tu saya pun dah promote set siap, post gambar pun semua. Lepas tu agent dan stokis promote juga. Dan Alhamdulillah batch pertama saya keluarkan uh, sold out semua. Dan Alhamdulillah saya repeat order batch kedua, Alhamdulillah semua sold out juga, habis juga dan begitulah saya apa ni restock lagi dan uh, perniagaan semakin meningkat lah, ha, semakin meningkat lepas tu uh, dan di situlah uh, saya pun uh, keluarkan uh, sale apa ni Ha, dengan tak ada staff lah, memang waktu tu tak ada staff lagi Saya pun uh, packing barang uh, sampai ke pagi juga Lepas tu ketika sale uh, makin meningkat tu 
uh, saya pun uh, cakap kat suami kita uh, apa kata uh, bulan depan kita bagi dekat mak ayah mertua semua kita bagi naik sikit uh, untuk bulan-bulan sebelum ni dah bagi tapi nak naikkan lagi untuk kita bagi bulan-bulan kan dekat mak dengan ayah lepas tu uh, bila di saat nak bagi je bulan depannya tu Uh, bila uh, awal bulan nak bagi tu waktu tu jugaklah stok habis selepas tu duit tak cukup uh, waktu tu duit uh, penuhkan 15000 lepas tu dahlah duit tak cukup lepas tu dah janji bulan lepas tu dah janji nak naik nak bagi dekat mak ayah lepas tu Uh, bila fikir-fikir balik, mestilah sebab orang semua dah order tau, orang semua dah order, mestilah kita fikir kita akan uh, apa ni, kita akan keluarkan modal tu untuk restock dulu, lepas tu bila orang dah bayar semua, lepas tu kita akan uh, kita akan bagi dekat mak ayah. Kalau fikir logik mesti macam tu. Tapi waktu tu kita orang tawakal juga, cakap tak apalah kita bagi je dulu macam mana pun sebab kita dah janji dah kan. Lepas tu saya pun bagi je dekat mak ayah dengan mertua pun semua kita bagi je. Eh, dan Alhamdulillah uh, kita perlukan waktu tu RM15,000 lepas tu tak cukup kan Alhamdulillah waktu tu bila kita bagi je dekat mak ayah dekat mertua tu uh, uh, Duit dalam bank tu melebihi uh, orang order orang dah booking lah apa semua melebihi, Lebih daripada RM15,000 uh, waktu tu Orang kata Alhamdulillah bersyukur sangat-sangat Bayangkan kalau waktu tu saya rasa kalau saya tak kuat dengan orang kata Tuhan nak uji sebenarnya Tuhan nak uji saya adakah saya betul-betul nak buat apa yang saya nak buat tu Saya betul-betul ikhlas ke tak Ha, saya betul-betul betul ke nak bagi dekat mak ayah kan So so kita buat juga Alhamdulillah Dan benda ni ujian yang Allah datangkan bukan hanya sekali tu je Berkali-kali setiap kali nak bagi je Mesti duit tak cukup lepas nak restock lah apa semua Alhamdulillah kita orang dapat harungi ujian tu Kita bagi je juga Alhamdulillah uh, Meningkat semakin meningkat punya sale Uh, pada tahun dua akhir tahun 2014 waktu tu uh, banjir teruk di Kelantan uh, waktu tu uh, uh, Kelantan pun banjir juga rumah saya turut terkena banjir tapi Kelantan lah paling teruk sampai ke sekolah tingkat sampai